Imagine taking a shower or heating your home, your office or your shop using only clean energy sources from your area. Solar energy, local wood, waste heat from the nearby factory. And imagine buying your heat at a fair and stable price for the next 25 years. Imagine living in a place where clean air is not a dream. And imagine getting all this without having to take care of the boiler's maintenance, of buying food and of any technical problems that may occur. That's possible. Small district heating networks which use renewable energy sources can easily make this dream come true. Im Augenblick macht jeder das sein eigenes Ding. Jeder hat seine Ölheizung, seine Holzstückheizung etc. und muss sich um Wartung und alles Mögliche kümmern und Beschaffung von Brennmaterial und so weiter. Ja, wir stehen hier im Bereich Schule, Kindergarten, Alphalle. Alle drei Gebäude haben relativ alte Heizungen und wir sind schon mehrere Jahre daran, die Wärmeerzeugung für diese Gebäude neu zu regeln, haben im Laufe der Zeit auch schon Wärmeleitungen zwischen den einzelnen Gebäuden verlegt und dann kam eben die Idee, wenn wir schon dann in diesem Teil des Orts mit Wärme unterwegs sind, bieten wir es den Bürgerinnen und Bürgern an. Die Idee, das größer zu machen, ist ja hier entstanden, als wir den ersten Informationsabend hatten. Wir haben alle eingeladen damals. Und dann war die Frage, wer kann so ein Netz betreiben? Für den Bürgermeister von Fronstetten ist klar, das kann die Kommune am besten selbst. Das Besondere am Projekt in Breitenholz ist, dass hier die Energiewende aus bürgerschaftlicher Hand erfolgt und das Dorf auf einmal einen sehr großen Fortschritt macht. Und das ist auch aus Klimaschutzgesichtspunkten ein ganz wichtiger Aspekt, weil hier es sehr schnell zu einer Treibhausgasreduktion kommt, weil sich viele Leute sehr schnell anschließen lassen, ihre alten Ölheizungen austauschen. Die Leute sind zufrieden, weil letztendlich dann, ich sage mal, CO2-neutral die Heizung betrieben wird bei den Leuten und die es warm Wasser haben. Wir haben selbst im Sommer jetzt das Sophia-Bad, unser Freibad mit angeschlossen, die im Prinzip, wenn dann die Sonne nicht ganz so stark scheint, wo man dann damit auch die, das Wasser aufbereitet und das finden die Leute natürlich hervorragend, mhm. wenn man konstante Temperaturen hat. Nach allem muss ich sagen, dass ich mit der Kutlone Dalinske Gauge Je pa kotlovnica, glede na leta, oziroma je že zelo stara in oprema tudi do trajana, zato je potrebna tudi obnove, nove strojno-tehnološke opreme in pa seveda prehod na obnovljive vire. V bistvu doprinos projekta en tren k samemu projektu rekonstrukcije je kar precej velik. Na nek način smo dobili določena znanja, določene izkušnje tudi drugih partnerjev projekta Entrend in neposredno pomoč, kako se lotiti rekonstrukcija, ne nazadnja pa tudi ozaveščenost ljudi v lokalni skupnosti, kaj pomeni obnovljivi viri energije v procesu proizvodnja toplotne energije. Tudi uporabo QM standarda, ki smo ga spoznali in prevedli v slovenski jezik v sklopu projekta Entrend, je pri samem projektu rekonstrukcije Kotlovnice bil v zelo veliko pomoč in uporabo. The Energy Management Agency of Rio Le Venezia Giulia focused on transferring to Italy the QM system, a quality management procedure that supports and sets criteria for planning, design, construction and operation of biomass-fired district heating networks. During the project, we performed a detailed analysis of all the existing plans in the region, spotting criticalities and mistakes done in the past, analyzing hypothetical solutions. Besides the existing plans, municipalities contacted us to discuss the creation of new possible district heating networks. We evaluated this possibility through 17 pre-feasibility studies, sharing results and insights with the relevant stakeholders. The aim has been to build a strong network of regional stakeholders and to cooperate with the regional authorities 
in order to make QM a mandatory quality procedure to obtain regional funding. We also interviewed 24 local and national stakeholders who agree on adopting the QM in Italy. And in 2020 we became part of the International Working Group on the QM System alongside Swiss, Austrian and German members. The city of Karlovac has a long tradition of using uh, district heating and even though its district heating system has been reliant on fossil fuels, it is proving itself to be a key piece of the puzzle for the decarbonization of the city uh, through the use of renewable energy, primarily geothermal. Uh, the city of Karlovac has a very high potential for the use of geothermal energy uh, for heating as well as for recreational purposes such as in uh, pools and spas as well as for agriculture uh, for example in heated uh, greenhouses. Uh, such a cascade of users will enable the city and the system to use this very valuable resource efficiently and also uh, to expand the system and bring these benefits to even more parts of the city. Uh, the Northwest Croatian Regional Energy Agency and the Entrain project are supporting this vision and are hoping to replicate it both in Croatia as well as uh, further on. Projekt Entrain, czyli planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza, ma na celu zwiększenie umiejętności oraz kompetencji samorządów, społeczności lokalnych oraz użytkowników energii związanych z rozwojem i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w małych systemach ciepłowniczych. Projekt Entrain jest projektem trzyletnim, finansowanym ze środków programu Interreg Central Europe. Bierze w nim udział 11 partnerów z 6 krajów Europy, zaś z Polski regionem docelowym projektu jest obszar działalności puńskiego klastra energii. Miasta i gminy odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza. Jako konsumenci energii mogą ograniczać jej zużycie we własnych obiektach i infrastrukturze, a jako producenci energii mogą wytwarzać ją z czystszych, lokalnie dostępnych źródeł. Nasze stowarzyszenie wspiera je w tych wysiłkach, budując odpowiednie kompetencje i ułatwiając wymianę doświadczeń z innymi polskimi i europejskimi samorządami, tak jak to ma miejsce w ramach projektu Entrain.